word problem. At galing pa rin ito sa friend ko para sa college niyang anak. So, I will not mention her name. At isishare ko lang sa inyo kasi hindi lang to pang college. May kahalintulad nito na lumabas talaga sa civil service exam. At ito mga ganitong klaseng word problem ay nakakatulong din sa inyo para ma-exercise nyo yung sarili nyo kung paano ba sagutin ang mga ganitong klaseng tanong. Pero bago ang lahat, mag-random shoutout muna tayo sa mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon para ipagpatuloy itong nasimulan natin na kahit meron akong kasalukuyang problema ngayon, kayo yung nagbibigay sa akin ng sigla para Gagawa at gagawa ko ng mga tutorial videos, lalong-lalo na sa mga naka-appreciate sa atin. So, shout out kay Andrew Drew. Thanks a lot. This helps me understand daw. Kay JPO, maraming salamat po, ma'am, sabi niya. Kay, shout out kay Reni Kawili, salamat po. Shout out kay Esli Ayn uh, Luzan Tayuk. No, tayok no. Thank you po, ang galing nyo po. So, thank you so much for that. At shoutout ulit kay Ronaldo Racaido. Sabi niya, learning mathematics is very satisfying. A brain exercise for us middle, middle age people. At shoutout kay Kenchi Caintelio. Dami ko na alala sa topic na ito man. Na-realize ko madami na pala kung nakalimutan sa math, nakakamiss ang ganito. Big thanks. So, shout out sa inyong lahat. May God bless you more than pa sa ini-expect nyo. Lalong-lalo na sa mga mahilig mag-like sa mga videos natin. Thank you so much. Balikan natin yung problem. Pasahin muna natin. In how many days will it take a slug to get out of the 15 feet deep well? If each day it climbs up four feet and each night it slips back two feet. Unahin natin yung shortcut. 15 divided by 2 and that is equals to 7. Ang sagot dito ay 7 days. Actually, sa ipang pitong araw, hindi pa tapos, hindi pa umabot ng gabi, nasa taas na yung slug. Para mas lalo niyong maintindihan kung bakit 7 or hindi pa natapos yung 7th day mo ay nasa taas na siya. So, isa-isahin natin. Sa first day or yung first 24 hours, 24 hours kasi may araw at may gabi. Sa araw, 4 feet. Lagay natin yung first dito, yung first day. Sa araw, maka 4, maka 4 feet siya. Pag sapit ng gabi, bababa siya ng 2 feet. So, sa 24 hours, nakadalawa lang siya. Now, sa second day, after 48 hours, sa araw, 4 feet ulit siya. Pag sapit ng gabi, dalawa ulit ang baba niya. So, ang matitira mo na lang ay 2 feet. So, 2 plus 2 ay nakaapat na siya. Take note, to get out of 15 feet deep well. On the third day, sa umaga aakyat siya ng 4 feet. Sa gabi, bababa siya ng dalawa, kaya dalawa lang. 2 feet lang anang ang nadagdag sa 4 natin. So, naka 6 feet na siya. Fourth day. Sa umaga, 4 ulit. At sa gabi, slips ulit siya ng dalawa. So, a total of 2 feet. 2 plus 6 and that is 8. Naka 8 na siya. On the fifth day. Sa umaga, 4. Sa gabi, dalawa. So, dagdag ng dalawa. Naka 10 na siya. Now, on the sixth day, apat sa umaga, sa gabi, dalawa. So, nakadalawa lang siya. Kaya, 12 feet na ang total. Ngayon, on the seventh day, 
sa umaga. Okay? Take note. Ang kulang na lang niya ay 3 feet para maakyat niya yung 15 na total na 15 feet deep well para maakyat niya yun. 3 feet na lang ang, kul ang kulang kasi sa 6th day nakaakyat na siya ng 12 feet. Kaya on the seventh day, hindi pa umabot yung gabi, nakaakyat na siya. Kasi nga, 3 feet na lang ang kulang para maabot niya yung pinakataas ng balon. Balon ba yun sa Tagalog? Well ba well? Kaya balikan natin ito sa nalilito. Ma'am, dapat 7.5 ang sagot dyan, ma'am. Kung ito lang... 15 divided by 2, of course, it is 7.5. Pero para sagutin ang problemang ito, take note na sa pang 7, aakyat, kung paakyatin mo siya ng 4, beyond na siya sa height mismo ng well. Nakalabas na siya mismo sa well at hindi na siya maabutan ng gabi para mag-sleep pa siya ng another 2 feet. Kaya, ang sagot dito ay itong 7 lang. Kasi nga, on the 7th day, 3 feet na lang iakyat niya. Nasa taas na siya, kaya hindi na siya maabutan ng gabi. So, the answer here is 7 days. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Thank you.